Outre ses atouts touristiques et sa nature sauvage, le pays d'Ambert est aussi une terre de légendes et d'histoires très anciennes. Des histoires qu'on se transmettait de génération en génération autour du feu en dégustant quelques châtaignes. TLF Reportage est allé à la rencontre de Yolande convert cusin qui a compris depuis très longtemps qu'il y a toujours une part de vérité derrière les contes de ce pays d'Ambert, légendaire et mystérieux. Yolande Convercusin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez eu une belle carrière d'institutrice, de directrice d'école également. Et puis, vous vous êtes toujours intéressée à la vie du livre de la Forez, la vie d'Ambert, du pays d'Ambert. Vous avez sorti de nombreux ouvrages. Mais aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si le pays d'Ambert est un pays mystérieux, pays de légende ou pas Ah, oh, si. Euh, J'ai essayé de comprendre le pays. Si un jour je suis tombé dans ce pays, j'ai voulu le connaître et je l'ai parcouru. Mais comme je n'avais pas d'itinéraire, je me suivais mes trouvailles. Et dans la vie, vous rencontrez les lieux, les gens, les choses, les pierres, les plantes qui sont utiles pour votre croissance. Mais j'ai vraiment beaucoup cherché. Mais je l'ai toujours fait comme un amusement, c'est-à-dire pas pour rapporter de l'argent. C'était pour votre, votre culture personnelle C'est pour ma culture, c'est pour pouvoir comprendre le pays. Parce que c'est un pays très rude, difficile à pénétrer. Les gens ne vous font pas confiance au premier abord. Il faut montrer patte blanche pendant longtemps. Et quand ils vous connaissent à ce moment-là, ils peuvent se confier à vous. Mais c'est un long apprentissage. Et alors, tout au long de cet apprentissage, justement, est-ce que vous avez pu déterminer si on était ici sur des terres mystérieuses, des terres légendaires Oui, parce que ça aussi, j'ai été bercé toute mon enfance par des contes, et après j'ai essayé de les retrouver, de comprendre, et je me suis aperçu que finalement ces contes avaient des parts de vérité. Mais elles étaient cachées, et alors, aussi bien pour les lieux que pour les animaux, que pour les gens. Qu'est-ce qui fait comprendre qu'on a, euh, par exemple, un endroit, un lieu qui est un peu mystérieux, qui a une histoire derrière lui Il y a des indices Oui, vous trouvez parsemé euh, pourquoi, par exemple, les dolmens ne sont-ils pas dans, euh, au bord de la Dore Pourquoi les dolmens sont-ils à, à mi-hauteur Vous avez le dolmen de Boissière, vous avez le dolmen de la pierre couverte sur l'autre montagne, il y en avait eu d'autres... Moi, mon mari m'en avait montré d'autres. Pourquoi ne sont-ils pas en bas Pourquoi sont-ils qu'en haut Et alors, quelle serait la réponse Eh bien, ben, parce que d'après le conte, Ambert, avant, là, la plaine, c'était un lac. Et un jour, ce lac, eh ben, il a fallu le débonder, c'est-à-dire en faisant sauter les rochers qui se trouvaient au bas de la tour Goyon. Et à ce moment-là, les petites fées qui étaient dans le lac, eh ben, elles étaient obligées de s'enfuir. Et elles sont allées se réfugier dans un autre endroit très mystérieux, qui est le ruisseau qu'on appelle, Henri pour l'a trouvé la, sur la carte, ça s'appelle le ruisseau des Escures, mais on l'appelle les gorges de Lavore, on l'appelle le ruisseau d'Aubigna. Et tout ça, c'est un vieux lieu. Et le ruisseau fait la différence entre, d'un côté c'est Ambert et de l'autre côté c'est saint ferriol des côtes ça veut dire que si on suit ce ruisseau, euh, on retrouve la, la trace des fées Ah oui Vous retrouvez, euh, en remontant le ruisseau, on retrouve des rochers énormes. C'est vraiment des gorges. Et là, on se trouve juste à l'entrée de la grotte des fées. Et, et cette grotte des fées, il y avait soi-disant un tunnel qui correspondait au dolmen. Ah oui, alors ça, ça fait partie de la légende dont on entend parler. Pour vous, elle est vraie, cette légende Oui parce que quelqu'un qui a construit une maison, un jour il est tombé, dans, quand il a voulu faire ses fondations, eh ben il est tombé dans un tunnel, mais il n'a pas pu aller bien loin. Mais ça vite, on l'a caché, parce que qui dit tunnel, dit après impossibilité de construire sa maison. Mais, mais comme quoi, les, les, les histoires sont toujours vraies. Il y a toujours un fond de vrai. Il y a toujours un fond de vérité dans ces histoires, alors qui en plus étaient transmises de manière orale autrefois. Hein. Ah oui euh, parce qu'il n'y avait pas de livres, les gens ne savaient pas lire, 
Et les gens ne parlaient même pas le français, ils ne parlaient que le patois. Or, le patois n'est pas une langue écrite, c'est une langue orale. Donc, on ne transmettait... Et d'ailleurs, les druides qui habitaient la région euh, n'avaient pas d'écrit. Ils n'avaient que des histoires qu'ils devaient apprendre par cœur et être capables de raconter. Et avant les druides, il y avait des druidesses, parce que c'était les femmes qui savaient conserver les secrets. Et il y a toujours un univers de femmes. Quand des femmes sont ensemble, elles se racontent plus leurs secrets que quand il y a un homme au milieu. Et vous, d'ailleurs, c'est comme ça que vous avez appris beaucoup d'histoires du passé Et alors, c'est comme ça, parce que moi, j'ai été élevée par des femmes. Et ben, comme il n'y avait pas de télé, il n'y avait aucune distraction, il n'y avait pas de radio. Et pour que je puisse ouvrir la bouche pour avoir à peine avalé une bouchée, on me racontait des histoires. Et ma foi, quand l'histoire était finie, ben, je fermais le bec. <rire> en tout cas, vos oreilles étaient bien ouvertes. Hein. Oui, 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 c'est ça. C'était magnifique. Et alors... Euh, il y avait euh, toute une, une comptine en patois. Et, et ben, cette comptine en patois m'est restée. Et les, les noms de lieux sont restés. Et, et on les retrouve. Et le jour où, quand je suis allé à Boissière, je rencontre l'ami de la famille et je lui demande d'où elle vient. Elle me dit Je viens des Rapoumères. Et ben, c'était le lieu de mon compte de toute mon enfance. Et ben, elle me dit Mais bien sûr, je viens de ce même érable au Rapoumère, parce que ça existe. Mais bien sûr. Et alors là, tout mon compte avec le diable, eh, eh ben, elle était vraie. Et il racontait quoi ce conte en fait Oh, eh ben c'était, c'est après l'histoire que je préfère. C'était une brave femme d'Eviron. Son fils devait partir à la scie parce que chez nous ils allaient ici hors de l'an. Et elle lui avait dit, tu vois, ce, parce que chez nous on cultivait du chambre aussi. Euh, ce chanvre était en fil, mais il n'était pas tissé. Elle dit, je le ferai faire pour tes chemises quand tu partiras à la scie. Et, et ben ça, il lui dit, tu sais, ben je vais partir bientôt. Et mes chemises ne sont pas faites. Oh, elle dit, ben quand je devrai les porter faire au diable, tes chemises seront faites pour partir. C'est une expression, on dit ici comme ça. Elle est partie avec son rouleau de fil sous le bras et elle, a mont, elle est montée le long du ruisseau, du ruisseau des Virans. Et là, elle voit un petit bonhomme assis qui lui demande où elle allait. Oh, ben elle dit, je, je cherche quelqu'un pour tisser ma toile, parce que mon fils va partir à la scie et il faut que mon... Eh ben, il dit, laisse-moi ton fil, tu reviendras dans trois jours. Ah oui, mais je lui dis, mais c'est que je voudrais que ma toile, excusez-moi, j'ai pas d'autre mot, que ma toile soit bien chemounède. Le chemoun, ça doit être un mot arabe, c'est la lisière qui borde le tissu. Eh ben, il fallait que la toile euh, euh, bon, liserait autour pour bien la tenir. Oh, ne porte pas peine, ta toile sera bien chemounède. Et tu reviendras dans trois jours. Alors elle redescend à son fils et elle dit, je crois bien, j'ai porté faire ma toile au diable, c'est pas possible, mais je vais y remonter. Et alors elle remonte le long du ruisseau et là, elle voit le petit homme noir qui avait enroulé ses, son fil de chaque côté de la gorge autour des sapins et là il tissait, il tissait et il chantait. Ah si tu savais le nom de ton gré, tu aurais ta toile à bon marché. Ah si tu savais le nom de ton gré, tu aurais ta toile à bon marché. Elle revient vers son fils, elle dit ça y est, j'ai porté ma toile au diable, comment je vais faire Eh bien, elle dit tu verras bien. Alors, les trois jours passés, elle remonte et elle trouve le petit homme appuyé sur son rouleau de toile. Elle dit ah ben oui, voilà, c'est fait. Mais, et tu vois, elle est bien chemounette. Ah oui, oh, ça pour, pour fait l'effet d'accord. Elle est bien chemounette. Et alors, elle lui dit, et maintenant, combien je vous devrais Ah, ça te coûtera cher. Tu devras deviner mon nom en trois coups. Si tu le trouves, tu l'auras pour rien. Mais si tu ne le trouves pas, ça coûtera cher. Alors elle fait semblant, elle dit, oh, vous appelleriez pas Pierre par hasard Ah oh, non, et le diable commence à rire. Enfin, elle dit, vous appelleriez pas Jean Ah oh, non, il riait de plus en plus fort. Et alors tout doucement, elle dit, par hasard, vous appelleriez pas Nongré oh, Ah si je savais, celui qui t'a si bien lissonné, c'est-à-dire fait la leçon, emporte ta toile, elle te coûte rien et que je te revois plus. 
et sa toile, elle est partie, sans rien dire, avec son rouleau de toile. Elle avait fait faire les chemises, et la dernière, ça, elles ont été tellement solides qu'on a mis la dernière quand son garçon est mort pour l'enterrer. Elle est partie avec une de ses chemises, tellement elles avaient été solides. Et ça, ça se passait où Au Rapoumer. C'est une belle histoire. Eh bien, quand, si vous allez au Rapoumer, vous verrez le fil entouré, tissé des hauts sapins des deux côtés, tellement la gorge est étroite. Et n'oubliez pas le nom de nos grès. Oui, effectivement, c'est un nom à ne pas oublier. Est-ce qu'on pourrait dire que le, le pays d'Ambert, c'était un pays de sorcellerie ou quand même pas La sorcellerie, je crois, elle existait partout. Mais on en parlait très peu. Et puis, il y avait... Ah oui. Moi, j'ai entendu, dans, dans ces femmes qui venaient à la maison, d'une dame qui venait voir ma mère et qui lui a dit, « Oh là là, mon oncle vient de mourir. » Il avait le pouvoir de sept hommes, sept, mais en bien, et il détruisait tout ce que les mauvais avaient fait. Et il n'avait pas d'enfant, il voulait me donner ce don, et j'ai eu peur, je l'ai refusé. Donc, sept, moi je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Il avait le pouvoir de sept hommes pour faire le bien et détruire... C'est donc qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire du mal. Oui, dont en particulier, mais dans, ma, dans ma famille, mon arrière-grand-mère, nous nous sommes connus. Elle avait porté de la laine, il y avait à Saint-Pierre, à côté d'Ambert, il y avait une femme qui euh, tissait le, la laine, la laine de mouton, elle la mettait en fil. Et elle lui avait porté sa laine de mouton et elle avait fait des pelotons. Elle l'a payé. Et c'était payé au poids, je ne sais pas en quelle, euh, en quelle mesure, mais enfin au poids. Et quand elle a tricoté sa laine, à l'intérieur des pelotons, il y avait une grosse pierre. Alors, ma en arrière-grand-mère, c'est pas les faire, elle est repartie vers la femme à Saint-Pierre, et elle a dit, dis donc, tu m'as volé parce que dans chaque peloton, il y avait une pierre. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu te souviendras de moi. Et à partir de là, pendant 30 ans, mon arrière-grand-mère a eu une, à l'époque ça s'appelait une gastrite, elle avait mal à l'estomac, elle n'a rien pu manger qu'un petit bol, de, un petit pichet de soupe avec une pomme de terre et un oignon et de l'eau, trois fois par jour le matin, à midi et le soir. Elle, pouvait, elle avait huit enfants, elle faisait son travail avec trois pichets de soupe et elle est morte à 87 ans. Et un beau jour, eh bien, elle a pu manger. La femme était morte et le, don, le mauvais sort était, avait été levé. Et mon arrière-grand-mère, ma mère lui a acheté des bananes. Et elle lui a dit, eh ben, tu sais, je ne sais pas en quoi c'est fait, mais c'est drôlement bon. <rire> C'était la première fois où elle pouvait manger une banane parce que, eh ben, elle avait plus mal à l'estomac. Donc il y avait bien euh, des, des choses qui avaient été... Euh... Des choses bizarres qui avaient été jetées sur le mauvais sort. Et alors, j'en ai une autre. Oui. <rire> Allons-y, Yolande. <rire> j'en ai, ai une autre dans le même truc. Mais c est, c est, ça se passe dans les... C'est une voisine qui l'a raconté à ma mère, l'histoire est vraie. Euh, dans les jasseries, euh, il n'y avait que des femmes. Il n'y avait pas d'hommes qui couchaient, les femmes étaient seules. Et là-haut, sur la montagne, il y avait des, des marchands qui traversaient la montagne, qui étaient à pied, et qui, ma foi, le soir, demandaient à coucher. Et là, une femme, ça frappe à la porte, et l'homme de, demande à coucher. Et elle lui répond, je ne vous ouvre pas la porte, parce que je suis toute seule, et moi, je ne vous connais pas, je ne vous ouvre pas à n'importe qui. Et bien, il lui a dit, demain, tu te souviendras de moi, et il est parti. Et le lendemain... Eh bien, la femme n'a pas pu cailler son lait pour faire ses fourmes. Et alors, elle discute à sa copine et lui dit, « Mais enfin, je n'ai pas pu cailler mes fourmes. » Et elle lui dit, « Ben écoute, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas partir, tu vas remplir une casserole avec du lait, tu vas le mettre à bien bouillir, mais pas qu'il déborde, tu le laisses bouillir pendant bien longtemps. Et tu le laisses, ça fait du lait rimé, du lait accroché à la casserole. » Et tu attends, tu verras bien ce qui se passera. Alors elle met sa casserole, elle fait bien bouillir, et tout d'un coup, elle voit arriver l'homme qui était rouge, qui avait, qui avait des, des brûlures par tout le visage, et il lui dit, ah, t'es plus forte que moi. Hôte, ça tient, 
et j'entourai sa mienne. Elle a retiré le, la casserole du feu. L'homme est parti. Et le lendemain, elle a pu cahier son lit. Vous, Yolande, sur tout ce parcours de vie, euh, toutes ces choses que vous avez euh, apprises, euh, vous avez cherché à les transmettre après Ah oh oui J'ai l'impression que je sème des graines. On ne sait pas ces graines. C'est ça, mais des graines, c'est génial. En conclusion, Yolande, vous qui avez étudié ce pays d'Ambert, vous diriez quoi Qu'il est riche Oui. Il est riche de tout ce qu'il y a encore à découvrir, mais on ne va pas trouver des mines d'or. On va trouver des petites choses, mais ce sont toutes ces petites choses qui font le bonheur des gens. Et il y a plein de petites choses à trouver. Et vous trouvez, il faut apprendre à connaître les gens, vous leur trouvez plein de qualités, plein de choses. Vous il faut apprendre à connaître une plante, il y a plein de richesses à découvrir. Mais il faut aller les chercher. On ne vous les sert pas sur un plateau d'argent. Il faut prendre le temps de la découverte. Et il faut surtout y aller à petits pas et essayer de bien comprendre les gens. Parce qu'ils ne s'ouvrent pas du premier coup. Mais euh, moi, c'est ce que j'appelle l'Auvergnat amitié. C'est-à-dire que quand vous l'avez acquis un jour, vous l'avez pour des années. Et vous allez vous partir au loin, vous retrouvez les gens comme si c'était hier, même s'ils sont partis il y a 20 ans. C'est ça l'amitié auvergnate, pour moi. Alors, vous aussi, pour découvrir l'âme du livre d'Oiforez, restez à l'écoute des histoires anciennes et soyez attentifs aux signes cachés un peu partout dans ce pays d'Ambert qui ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Mmh.